。各位亲友，大家好，今天我们和大家一起来欣赏2024年9月24日在韩国进行的第47期名人战胜者组半决赛的一盘巅峰之战，由变相一九段之黑对阵深圳旭九段。接下来我们进入棋局，双方以战意十足的对角型布局开局，接下来均展现了深厚的布局功力，在左下一带的定式选择当中，黑棋虎出。白棋搬，下一手棋，黑棋如果选择长出的话，那么白棋再压，接下来黑棋再长，白棋剁，黑棋拐，白棋跳，黑棋回吃，这也是局部定式。但是现在这个棋形，由于是对角形的布局，左上白棋星位的一颗子，限制了黑棋在左侧一带的发挥，黑棋略有不满，所以实战当中，黑棋从下方拐出也是局部最佳应对。下一手棋，白棋打吃，黑棋粘，白棋轻灵一飞。此时，黑棋注意不能随便去冲击白棋。如果从上方断，那么白棋吃，黑棋再打，白棋提吃即可。这样，黑棋吃几颗杆子没有什么意思，白棋的胜率已经接近了 90% 而如果从下方一带断的话，白棋可以先打，黑棋再断打，白棋粘住即可。这样，黑棋如果接下来搬，试图滚包白棋，那么白棋可以从下方加，黑棋吃，白棋就打黑棋提的时候。白棋补棋即可，黑棋左下被封锁，棋形重复也是白棋优势。所以实战当中，变相一选择了在左上点角，左上也形成了一个经典的定式套路：黑棋断，白棋长出，黑棋长。接下来白棋跳的时候，黑棋搬完断，争取了脚上粘的先手。白棋提吃，黑棋马上在上方冲断，也是一本道的下法。白棋打黑棋长出，白棋贴先手。黑棋跳出，白棋再从二路爬出。接下来黑棋再长，白棋跳，黑棋双。当白棋再从二路爬的时候，黑棋二路立先手，白棋跳不断。此时局面来至了一个重要的转折点。这个地方 AI 的建议，黑棋趁上方三颗子尚未走中，不妨将其看清，再次冲一下，跟白棋粘交换之后，回到中央班抢占中央制高点。白棋再长出，黑棋再压。下一手棋，白棋在上方搬，吃住三颗子，黑棋长先手，白棋再补，如此黑棋获得先手，在右下一带点角或者挂角，均是可以考虑的下法。而实战当中，好战分子变相一选择了直接长出，白棋自然跟着爬。下一手棋，黑棋也没有搬，而是在此跳，但这手棋稍显松缓，白棋长先手，黑棋再跳补，白棋从边上补棋，变相一接下来在中央后石压头的时候。白棋单跳了一手，此时黑棋选择了再长一手，这手棋有利有弊。黑棋将自己越走越重，接下来白棋再爬，下一手棋 AI 的建议，黑棋冲一下，这个冲 AI 始终强调，因为如果不走，以后一旦黑棋这块棋逃出活棋之后，再冲就未必冲得到了。而冲一下跟白棋粘交换，对上方白棋的眼位是有影响。接下来黑棋既然已经将自身走重。也只有在这一带跳出，继续与白棋作战。但实战当中，变相一也有自己的盘算。下一手棋，他突然在中央靠单，这手棋有骗招的意味。黑棋的用意是期待着白棋在这一带搬。原本在黑棋长与白棋上方爬交换之前 ，AI 的推荐当中是有靠这一下法的，而且是一选。但是此时黑棋多长了一下，情况却发生了变化。我们先来看，如果白棋跟着硬的话。那黑棋就便宜了。下一手棋黑棋一长，瞄着中央的挖断。现在如果白棋选择粘住补断，那么黑棋拐出之后，与左边还有挖，中央还有断打等等的借用，白棋自身也没有活。下一手棋白棋再补棋，黑棋打出即可。这样先前黑棋长的这手棋反而有补强自身联络的作用。那么如果白棋选择其他的补断方式如何呢？虎是不成立的，因为黑棋弯完之后。断和上方的挖剑合，白棋也是不行。那么，如果此时白棋在上方一带试图护住两边弱点，如何呢？这样黑棋就可以直接切断了，白棋棋形不佳。接下来白棋当然不能坐视这颗子被吃住，但白棋在贴的时候，黑棋可以先打吃，白棋再粘住。接下来黑棋在上方尖拿捏白棋弃井和断点的缺陷，白棋打吃，黑棋就粘住。下一手棋，白棋在这一带冲出的时候。黑棋顺势一长，现在白棋的两颗子已经不能再跑，否则黑棋在中央扳住之后，白棋被杀
这盘棋瞬间就结束了。那么白棋长出如何呢？黑棋就厚实的吃住白棋两颗子，这样上方一带黑棋便宜。当然，有些棋友会看到这块黑棋不活，但接下来 AI 给出的推荐也让我们大开眼界。下一手棋，白棋在这一带并住，防住黑棋靠出的时候，黑棋并不是直接逃。而是在此先断一手，考验白棋一手。白棋如果跟着硬，无论是打吃还是单退，那么黑棋接下来再从这一带尖出，这个地方多了诸多的借用，白棋已经吃不住黑棋，而且下方还留有断等等的威胁。当然，在黑棋断的时候，白棋也有抢手，就是从左边一带直接补一手，将黑棋吃住。但这样双方形成转换，下一手黑棋打吃，将下方的白棋暂时控制住，这一结果。反而还是黑棋优势的局面，因为上方的黑棋并没有完全死尽，中央一带以及这一带还留有种种的借用手段。而实战当中，申真旭在这个地方的判断也很精准。由于黑棋上方多长了一下，将自身变重，白棋接下来选择了跳出，也是最佳应对。此时白棋的胜率已经达到了 80% 左右，黑棋盘面稍稍领先，但贴木困难。接下来转换势在必行。黑棋在此长出，白棋选择了再跳，吃住上方五颗子。但 AI 的推荐，这手棋要么并在此处将这一带头变硬护住左边棋形，要么直接在上方靠，紧住黑棋气将其吃住。而实战当中，白棋的这步跳胜率略有下降，白棋从先前的 80% 多一点跌至了 63% 主要的原因是这一带的棋形留下了缺陷，当然要触发这一缺陷。还需要一些条件，我们继续往下欣赏。下一手棋黑棋挖断必然，白棋在下方跳补一手。这个地方我们先前说过，始终还是有断点的威胁。不过关于补棋 ，AI 与申真旭也有分歧。这个地方 AI 认为，从棋形角度看，三子正中的跳要更为的稳妥。实战当中，白棋在下方跳的用意自然是为了封锁黑棋，但变相一其实随意拿捏之辈。接下来马上反击。这让白棋较为的难受，上下均有断点。如果在上方补的话，黑棋在下方的靠就成为了绝好点，瞄着左边的断以及下方扳等等封锁白棋的手段。实战当中，白棋选择了从下方粘，但黑棋上方的跳也很愉快，白棋只好再补断。这一连串的交换，黑棋先手便宜。当然，总体来看，上方黑棋的损失要更大。此时白棋的胜率在 63% 左右。下一手棋，黑棋在上方粘先手，白棋粘回，然后黑棋挂，变相一将主要的方向放在了经营中府上。白棋手脚，黑棋在中央跳，再补一手，白棋马上夹击。以下在右下一带的定式，双方也都研究颇深。黑棋打完之后贴出是最强应对，依然以中府为重，而白棋则选择了在右上挤一手。这手棋使得原本。平滑的胜率曲线再起波澜。对于白棋而言，现在盘上最大之处无疑是下方的胡棋。黑棋如果扳，白棋就长；黑棋再压，白棋再长。这样虽然黑棋在中央一带形成了模样，但由于上方尚未封住口，中央也漏风，白棋在下方先拿住实地再说。而实战当中，白棋的用意是在上方挤试探黑棋的应手。如果黑棋选择粘的话，那么以后白棋脚步留有断。一带二路力变成先手的话，上方一带的棋形将更为的稳固。但是此时，黑棋也有一个绝佳的机会，就是脱先，直接在下方飞，这是绝好点。以后下方的挡住还是先手，白棋还需要补棋。而至于右上一带，白棋断，黑棋打吃即可，白棋再长，黑棋挡住。虽然白棋可以将黑棋打穿，但是下方一带的收获要更为巨大，不仅压制了白棋，而且中腹一带黑棋的潜力也在增加。这样，黑棋的胜率将攀升至 40% 以上。但实战当中，变相一还是跟着硬了一手，白棋反而先手便宜了。下一手棋再回到下方虎，黑棋扳，白棋长，黑棋在压的时候，白棋最稳健的下法还是长出，如此依然简明优势，白棋的胜率在 70% 多一点。而实战当中，申真旭突然发力，这个地方选择了强行扳，变相一也没有退让的余地。下一手棋直接断了上去，激战爆发。白棋在此长出，现在的形势彻底的混乱起来。白棋的胜率在 54% 左右。这一带
，深圳叙事有着自己的盘算，常出的用意，一来是破坏黑棋中央，二来借助右边逼住的这颗子威胁右下的黑棋。但是变相一也有好棋，下一手黑棋跳出，白棋直接在脚步打吃，黑棋做劫，白棋在提劫的时候，黑棋在上方尖了一手。这个时候我们就会看到跳在此处和并在此处的区别。如果白棋是并在此处的话，那么黑棋尖，白棋甚至可以脱先。这个地方即使黑棋再走一手，由于黑棋上方棋形较薄，也无法将白棋吃进。冲的话有挖弯，白棋可以直接冲。这个硬头威力极大，但现在被黑棋一尖，这个软头的缺陷暴露出来。此时决议的建议，白棋无论如何还是应该在上方硬一手，比如说在此胡挤，或者粘在此处。这样白棋还是稍稍优势，但实战当中，从当初扳头开始，申真旭似乎在这一带就策划了一场转换的战斗。下一手棋，白棋直接在此冲，黑棋在脚步冲一手之后，也马上在上方扳，营救上方五颗子。白棋再跳一手，将右下的黑棋吃净，而黑棋也打吃自补一手，救出五颗子的同时，将中央的白棋反杀。而此时我们会看到，上方白棋这条大龙还未活净，黑棋还有扳下等等的手段，所以实战当中，白棋只好再补一手。但是，让申真旭始料不及的是，右下一带的黑棋实际上并未死干净。以后这一带提吃先手，黑棋随时有冲完之后，白棋剁，然后回粘，与外围白棋展开作战，逼迫白棋收气的手段。所以这个地方。白棋的转换作战并不成功，这种判断原本是申真旭的强项，但在本局当中似乎出现了一些失误。此时，白棋的胜率已经跌至了 37% 黑棋盘面的领先接近了十目棋。下一手棋，黑棋先提，白棋提吃的时候，黑棋也没有马上动手，因为下方的这颗黑子尚未安定。接下来，黑棋点刺之后挡下，白棋再扳，防住黑棋逼迫收气的时候。黑棋在下方行棋，此时决议的建议，白棋一招棋不干净，直接在中央打吃，这样收气的威胁被解除。至于下方一带，虽然黑棋尝试先手，瞄着此处扑的手段，但白棋后时提吃即可。接下来黑棋如果在下方一带拆，白棋就从左边拆一手，安定自身。如果黑棋从左边拆的话，白棋就可以从下方一带拆，这两个好点剑合。但实战当中，申真旭。选择了打吃反击，黑棋断先手，白棋只好粘，黑棋再长。接下来白棋在下方立，补住气紧缺陷的时候，黑棋此时可以选择直接在左边一带拆。这手棋价值极大，不仅事关目数，而且在上方一带还瞄着各种点的手段，同时下方白棋也没有活干净。如果白棋拆的话，黑棋再顺势加，这样行棋的步调更为流畅。实战当中。变相一选择了直接跳下，当然白棋不能去吃这两颗子，否则黑棋再从左边拆过来，以后这一带打有先手，白棋处境将更加艰难。实战当中，申真旭从左边拆，下一手棋对黑棋而言最为稳健的下法就是直接挡住。这手棋有浓烈的先手意味，下方一带随时有尖的手段，白棋如果强行脱先，只能依靠左边的劫抵抗，但是白棋随时还要小心的。还有中央一带冲完之后，黑棋回粘与两块白棋对杀的作战，所以这样白棋大致还是要回来自补一手。黑棋接下来再从左边尖继续收官即可。黑棋依然盘面领先，在接近十目棋。而实战当中，好战分子的变相一要求便宜，下一手棋在上方靠，反而给了申真旭机会。这个时候，白棋如果意识到形势不利，应该强行在此扳。让黑棋这手棋损在里边，黑棋断的时候，白棋再冲，瞄着中央的挖断，黑棋打吃，白棋就立下。如果黑棋补棋，那么白棋拐过，这样黑棋这手靠明显是损了。但恐怕申真旭也有自己的担心，他担心的是黑棋直接挡下硬来，以变相一的行棋风格，这种事情完全做得出来。如果白棋再补棋的话，黑棋就可以回到右下一带挡住。这样，白棋如果挖，黑棋就打；白棋粘的时候，黑棋粘住。白棋虽然可以吃住上方的几颗子，救回中央的白棋，但申真旭担心下方一带
，黑棋恐怕要强杀白棋的大龙。不过 AI 认为，白棋这块棋弹性十足，黑棋要将其吃住非常困难。但此时申真旭的判断似乎出现了问题，或许他认为自己形势还不错，没有必要去冒险。实战当中，白棋选择了二路搬，那这两手棋的交换无疑被黑棋先手便宜，有黑棋退回还是先手。而接下来，黑棋仍然没有回到下方挡，占便宜没够的变相一。再度靠出，对此决议的建议，白棋还是应该回到右边一带补一手。这个地方的隐患实在是太大。补完之后，黑棋的挡下也变成了后手，目数上白棋已然便宜。至于左边一带，白棋将胜负赌在桎梏上，这样依然是双方难解难分的两分局势。但实战当中，一再退让的申真旭选择了从上方搬，这手棋原本也没有太大的问题。下一手棋，黑棋还是应该回到下方挡住。但变相一在挡之前要求继续便宜，这也给了申真旭本局最后一次机会。这个地方，白棋应该选择常在此处考验黑棋的应手。如果黑棋选择连回这颗子，那么白棋再战，这样黑棋在局部已经不能再硬了。否则，白棋在下方一带吃，价值极大。而黑棋再去挡的时候，白棋打吃先手，黑棋粘，然后白棋再剁，又是相关联的手段。这一带黑棋不能吃，否则白棋先手滚翻完之后，扳死两颗黑子，黑棋反而送了白棋目数。但是黑棋现在如果去吃的话，白棋接下来就可以回到右边一带补棋，这样黑棋也需要补棋，因为上方白棋这一类点的手段非常严厉。而黑棋再补，白棋接下来就可以在脚上动出了，长出之后，黑棋需要长气，白棋下一手棋再拐。黑棋在长气的时候，白棋打完之后退是先手，这一带收完气可以扳死黑棋，而黑棋在长，白棋挡之前可以先在脚步交换一手，黑棋只有破眼，然后白棋挡下。这样我们会看到，虽然看起来白棋气很紧，但黑棋要想将白棋吃干净却异常困难。下一手棋收气，白棋扳，黑棋挡，白棋就粘住。接下来黑棋再粘的时候，白棋继续收气，黑棋打吃。白棋在上方尖即可，黑棋提，白棋就提回，这个结果脚上留下了一个十分恶心的结，黑棋已经要崩溃了。所以这个图如果继续下去，将是白棋盛世的一个局面。因此，在当初白棋长的时候，黑棋从二路挡并不成立。那么局部黑棋最强的应对就是直接粘回这颗子，兼顾目数。但是这样一来，白棋接下来就可以厚实的回来粘住。对黑棋而言，左边一带依旧不能行棋，因为下方价值巨大。但黑棋此时再去挡，白棋就可以在脚步先扳一手。黑棋在挡住的时候，白棋再粘回，如此黑棋当初的这步夹反而又损了。这样，白棋也就有了在右边一带与黑棋一战的可能。黑棋如果尖，白棋可以借助结争与其周旋。黑棋如果在这一带补棋的话，白棋也在稳健补棋。这样的结果。黑棋的胜率在 40% 多一点。如果进入后半盘的官子比拼，申真旭获胜的可能性要更大一些。然而实战当中，申真旭再度退让，结果被黑棋先手打吃便宜之后，变相一终于回到右下补了一手。而此时黑棋的胜率已经高达 83% 下一手棋，白棋也不肯在下方一带消极补棋，在中央冲出，但是黑棋回到右边虎。变相一似乎已经判断清楚形势，此时黑棋盘面的领先在八目棋左右。下一手棋，白棋在下方大飞，拼命捞空，但为时已晚。黑棋在中央长出，白棋在压，黑棋尖，白棋接下来挤的时候，黑棋就后势粘住。白棋无奈，只好回来补棋，因为这段冲完之后粘收气的手段依旧存在。而且由于下方白棋还欠着一手棋，这个结争。对于白棋而言，只能赢不能输，因为一旦被黑棋消掉结争，不仅下方要补棋，右边这块棋也没有活干净，所以白棋自补一手有必要。接下来，黑棋在下方压，白棋退回，黑棋后时间确保联络，白棋在下方虎，此手走完，申真旭就接龙了。黑棋盘面的领先已经接近了十目棋，现在白棋最顽强的抵抗，决意的推荐是这在这一带点一手之后。然后在上方挖，冲击黑棋棋形的保卫。黑棋打吃，白棋长出，黑棋再打，白棋逃出。这样左边一带，白棋目数上有所收获
，黑棋领先还是在八目棋左右。但实战当中，白棋判断下方虎的价值更大。不过，变相翼也十分机敏，这手棋退出之后，不仅瞄着上方的扳下，而且挖的手段也已经不复存在了。下一手，白棋冲，黑棋挡住，白棋再补棋，黑棋回到中央断吃，一锤定音。接下来，白棋再靠继续收束，黑棋扳住，白棋挖，黑棋打，白棋再扳的时候，黑棋就简明提吃，然后回到下方拐住。而现在，让白棋难受之处还有一点，就是右下的这块黑棋依旧没有死干净。由于中央的白棋不活，随时还要提防黑棋再次粘回，同时冲击上下白棋的手段。下一手棋，白棋在下方拐，甚至许现在也顾不上这些，黑棋在中央退，护住木数，白棋再跳冲击。黑棋在下方扳，确保这块棋的安定。白棋冲，黑棋反冲，白棋在左边刺，威胁黑棋断点，黑棋补住。接下来白棋再冲，黑棋冲，白棋从左边跳，试图切断下方一带的黑棋，以及瞄着上方黑棋断点等等借用的时候，变相翼已然全然算清，在左边冲，白棋长，黑棋冲，白棋在断的时候，黑棋长出，白棋打吃先手，黑棋粘。然后白棋再点，已经是强弩之末了。因为下方的黑棋已然安定，而中央的白棋现在联络上却出现了问题。下一手棋，黑棋粘，白棋在粘的时候，黑棋从下方粘，深圳去投子。如果接下来白棋在这一带长，是可以将中腹连回，但黑棋只需要在中央后势提吃，消解掉白棋长出的余味。对于白棋而言，依旧无法争胜负，因为右下一带始终欠着一手棋。现在如果白棋在上方一带用强强行切断的话，一来这个局部的对杀，黑棋比白棋的气要更长；二来现在黑棋再次粘回，白棋也无以为继了。这个结争，先前我们说过，白棋只能赢不能输。一旦被黑棋粘在此处消劫，下方白棋要补棋，这一带不要说形成双活，就是形成一个收气吃，对于白棋而言也是无法忍受的。所以为了打赢这个结争。别的地方势必要做退让，这样黑棋简明胜势。所以实战当中，当黑棋粘的时候，申真旭无奈投子。这盘棋双方下的十分的精彩，布局阶段你来我往，胜率不见丝毫的波动。而在中腹一带的作战当中，申真旭的判断十分冷静，吃住上方的五颗子已然是优势。但是很快，在右下一带，申真旭似乎急于确立胜势，这一场转换。反而将优势拱手相送。此后，卞相一应对的十分的冷静。在左下一带，卞相一连续欺负申真旭，似乎拿捏了申真旭的心理。申真旭数次反击的机会都没有走到。当被黑棋在右下一带挡住的时候，这盘棋就已经结束了。非常精彩的一盘乱战的名局。本局就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。